Cuba Información. Heinz Biebank es el responsable de Relaciones Internacionales de Die Link, es el partido de la izquierda alemana. Él pertenece también, es miembro del Secretariado Político del PIE, del Partido de la Izquierda Europea. Y vamos a conversar en Bilbao sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre la situación de América Latina, sobre las relaciones internacionales, sobre el auge de la extrema derecha, eh, no solamente en Europa, sino también en el continente americano. La posición común de Europa va desapareciendo, pareciera que, la, de, que desde la Unión Europea se establecen unas relaciones más eh, de respeto con Cuba. ¿A qué crees que se debe este, este cambio? Creo que ahora se reconoce que Cuba no es enemigo político, que es muy importante también para, la, para Europa de haber relaciones normales con Cuba. Creo que eso es esto y por eso es el cambia, cambiamiento. Uh, nosotros como Dilinque, como la izquierda alemana, uh, uh, somos muy solidarios con Cuba, con el proyecto de Cuba. Eh, sé que es muy difícil, pero es muy interesante y creo que se, te, se tiene que eh, eh, soportar eh, Cuba. Y por eso eh, nosotros siempre eh, somos estados a favor de apoyo de Cuba y de cambiar la posición del, eh, de la Unión Europea respecto a Cuba. Ahora hay un pequeño paso, pero no es suficiente. Uh -huh. Dentro del partido de Elinque, digamos, ligado a este partido, hay una organización de solidaridad con Cuba que se llama Cuba Sí, sí ¿no? que tiene una, una importante trayectoria de amistad con Cuba, ¿no? de muchos años. Sí, tenemos eh, esta asociación que se llama Cuba Sí. Eh, hace, eh, desde hace muchos años hay uh, unas uh, actividades muy concretas de solidaridad con Cuba. Creo que es muy importante porque hay unos proyectos muy interesantes uh, para ayudar a Cuba en uh, terrenos muy uh, diferentes, en la cultura, en la agricultura, en la energía, etc. Unas uh, actividades muy concretas que son útiles para el des desarrollo en Cuba. ¿Cómo está actuando el gobierno alemán actual en relación a Cuba? Eh, creo que es un, no es muy claro la posición del gobierno actual. No es menos hostil como una vez, es, muy, es más abierto. Eh, también había una relación con eh, el gobierno, había un viaje del ministro de la economía, del ex ministro de la economía a Cuba, y por eso creo que está cambiando la composición respecto a Cuba. Sin embargo, parece que desde la Unión Europea, desde Europa, las, las instituciones europeas, hay una doble vara de medir o una mm, política distinta, eh, la política, vamos a decir, de mayor respeto en los últimos años hacia Cuba y, sin embargo, de mayor hostilidad hacia Venezuela. Sí, la situación con Venezuela y la relación con Venezuela es muy mala. Eso es uh, también porque la situación económica de Venezuela es verdaderamente preocupante. Eh, yo conozco Venezuela, he sido en Venezuela hace dos o tres años, pero ahora es peor. Y por eso creo que es, eso es una cosa muy, muy preocupante no solo para Venezuela, para toda la izquierda en América Latina, y por eso creo que la relación entre el gobierno alemán y Venezuela es muy mala. ¿Qué se le está pidiendo desde el partido vuestro y desde el pro propio partido de la izquierda europea a las instituciones europeas con relación a Venezuela? Porque recordemos que la Unión Europea sanciona lo mismo que el gobierno de Estados Unidos o Canadá y otras y otros gobiernos del mundo está imponiendo sanciones y un bloqueo financiero al país. 
Claro que hay también un debate en el partido de la izquierda, en el partido de Linke en Alemania, respecto a Venezuela. Pero está claro que nosotros estamos contra las sanciones, estamos contra la, la política de los Estados Unidos, por eso somos siempre solidarios con el movimiento porque sí está en, en Venezuela también con el chavismo. Pero por otro lado, claro, hay un debate uh, respecto al futuro de este país. Es muy difícil también para la, para, para la izquierda, pero creo que se debe resolver uh, la situación económica en Venezuela. Es la llave para el futuro. Por eso hay claramente también un debate uh, dentro del partido de Lincoln. Hay un movimiento en los últimos años, sobre todo en el, en el último año, eh, muy visible, un auge de los movimientos de extrema derecha en Europa, en Alemania también, más o menos camuflados en América del Sur, el caso de, de Brasil, por ejemplo, con el triunfo de Bolsonaro, también parece que va por esta vía del auge de la extrema derecha. Eh, me imagino que desde el partido analizáis esto con una gran preocupación. Es una gran preocupación uh, también en Europa y también en América Latina. Y hay uh, lamentablemente una relación entre la extrema derecha en uh, América Latina y la extrema derecha en Europa. Eso es una cosa muy preocupante porque es el peligro uh, político más grande que uh, tenemos. Uh, y por eso es una situación muy, muy difícil, muy preocupante, en particular después de las elecciones en Brasil con Bolsonaro. Es, en mi opinión, no solo de extrema de uh, uh, derecha, es un fascista.